Today is the first day of exploring fall in Quebec. We are going to the scenery. We are going to the highway. We are പിന്നെ <laughs> 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 എല്ലാടത്തുതന്നെ <laughs> മാത്രമേ <laughs> പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെനു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കയറുന്നില്ല എന്നൊരു ധാരണയിലെത്തി നിൽക്കുക പിന്നെ ഈ ചില്ലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് ഫ്രണ്ട്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്റ്റാച്യൂ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാച്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ക്രൂസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ നല്ല വാട്ടർ ബോഡി അങ്ങനെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ക്യുബെക് സിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിന്നെ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സോ അട്രാക്റ്റീവ് ലൈക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ കണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ മിക്ക കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യഥാർത്ഥമായി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അത് മാനേജ് ചെയ്യും ഹലോ ഒരാൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് പാട്ടാണ് പാടുന്നത് പക്ഷെ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ വന്നപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു എന്തായെന്ന് മാത്രമല്ല എവിടുന്നാന്നും മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ പാട്ട് എവിടുന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാച്യൂൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റാച്യു കാണിക്കാം ഇതാണ് ആ സ്റ്റാച്യു ഈ സ്റ്റാച്യൂൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾ ആണ് ക്യുബക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഫ്രാൻസും കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ മെമ്മറിയാണ് അവർ ഈ സ്റ്റാച്യൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് ഫുള്ള് പറയുന്നത് ഷാംപ്ലൈൻ ലുക്ക് ഔട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഷാംപ്ലൈനിലുള്ള സ്റ്റാച്യൂ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉള്ള പല പല അട്രാക്ഷനിൽ ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതും ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് വൺ ഹു ഫൗണ്ട് ക്യുബാക്ക് 
അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റിലെ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടി കടകളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇതെല്ലാം പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവർ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരച്ച പിക്ചേഴ്സാണ് വരച്ച പിക്ചേഴ്സ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ പെർ ഫ്രെയിം എയ്റ്റീൻ ടു ഫോർ തേർട്ടി ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഈ വലിയതിനൊക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥലം കാണുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി അകത്ത് കയറിയാൽ അടിപൊളിയാകും തോന്നുന്നു അത് കയറി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോർ ശരിക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് തീം സ്റ്റോർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പെറ്റ്സിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് തീം വൈറ്റ് റെഡ് ഗ്രീൻ ആ ഒരു തീമിലാണ് ഇസ് ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അമേസിങ് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് സി സെയിൽസ് ക്ലർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ 